ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் டு யூ ஆல் ஸோ ஒரு அருமையான காலை பொழுதுல சூப்பரான ஒரு விஷயம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி நீங்களும் ஹாப்பியாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வீடியோ ஃபார் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் மெட்டம் எக்ஸாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெட்டமில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற ஒன்று கேட்க போகிறாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே அது ஃபார் ஷுவர் ரொம்ப ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக தெரியும் ப்ராப்ளம்ஸ் வரப்போகுதுன்னு அது ஃபிசிக்ஸ்லேருந்தும் வரலாம் கெமிஸ்ட்ரிலேருந்தும் வரலாம் ரெண்டுலேயுமே கூட வரலாம் அப்போ அந்த ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி படிக்கிறது முதல் ப்ராப்ளம்ஸை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஃபார்ம்லாஸ் அது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது இதில் ஃபர்ஸ்ட் மெட்டம் போர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அதாவது ஃபிசிக்ஸில் ரெண்டு சாப்டர் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்க ஃபஸ்ட் சாப்டர் இந்த மூணு சாப்டரோட ஃபார்ம்லாஸ் என்னென்னலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஃபார்ம்லாவோட ஃபார்ம்லா ஷீட்டை நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் பசங்களாக இந்த ஃபார்ம்லா ஷீட்டு நான் சொல்லித்தரதையும் நீ கவனிக்கணும் ப்ளஸ் அதோட பிடிஎஃப்பை கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறா மறக்காமல் அந்த பிடிஎஃப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிடு டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு யாரெலாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்ட இல்லை உனக்கு ஏதாவது இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா அது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணு டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன்னா உன் பேரை போட்டு டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படிங்கிற மெசேஜை போட்டு ப்ளஸ் இந்த வீடியோஸ் எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கீழே போட்டு நம்ம டைரெக்டாக இப்போ நம்ம ஃபார்ம்லாஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த வீடியோவோட கடைசியில் நம்மளோட ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது அதை மிஸ் பண்ணிடாது வீடியோவோட கடைசியில் தான் இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பிடிஎஃப்பில் அது இருக்காது வீடியோவில் மட்டும்தான் இருக்கும் அது உனக்கு ரொம்ப முக்கியமானது சரியா அது கவனமாக கவனிச்சுக்கோ ரைட் ஃபஸ்ட் லீனியர் மொமெண்டம்னா என்ன லீனியர் மொமெண்டமோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தேன்னா It is P is equal to MV. அப்படிங்கிறது என்னது லீனியர் மொமெண்டமோட ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி அடுத்து பேரலல் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஆக்டிங் இன் த சேம் டைரக்ஷன் பேரலல் ஃபோர்ஸ் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கு காரை நானும் தள்ளுறேன் என் ஃப்ரெண்டும் பக்கத்துலேருந்து தள்ளுறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பேரோட ஃபோர்ஸும் சேர்ந்து கார் மேலே இருக்கு அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் அல்லது டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எஃப் டோட்டல் அப்படின்னு போடலாம் அல்லது எஃப் நெட்னு போட்டிருக்காங்க ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ரைட்டா எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ அப்படின்னு அடுத்து பேரலல் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆகிருக்கு நான் எங்கிட்ட இருந்து தள்ளுறேன் என் ஃப்ரெண்டு அங்கிட்ட இருந்து தள்ளுறேன் இப்போ என்னோட ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கு இல்லை என்னோட ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கு என் ஃப்ரெண்டோட ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யாரோட ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அவங்கள தான் நீ ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கணும் சேம் நெட் ஃபோர்ஸ் எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எஃப் ஒன் அதிகமாக இருக்கு எஃப் டூ கம்மியாக இருக்கு இதே இது எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா எஃப் டூ அதிகமாக இருக்கு எஃப் ஒன் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா தட்ஸ் இட் ஆப்போசிட்னால மைனஸ் பண்ணுறோம் இதே இது ஒரே சைடில் ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ரைட்டாக திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஃபார்ம்லா இங்கே இருக்குது பார்த்தியா இது நம்மளோட செகண்ட் ஃபார்ம்லா கரெக்டா ரைட் புரிஞ்சுதா ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னது டார்க் டார்க்னா திருப்ப விசை டார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ என்ன எடுத்தோம் ஃபோர் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் டார்க்ன்றது என்னது ஃபோர் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஜன்னல் கதவெல்லாம் திறக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறல அதை நம்ம சொல்லலாம் டவ் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் அடுத்து பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா எஃப் ஒன் டி ஒன் எஃப் டூ டி டூ எஃப் ஒன் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ இன்ட்டு டி டூ அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்முலா சரியா அடுத்து மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல் இப்போ டார்க்குனா ஃபோர் சென்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அதே தான் இதுக்கும் என்ன அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது நீ ஒரு சைடு திருப்பின அப்படின்னா அது டார்க்கு அதே இதை இப்படி ரெண்டு பக்கம் வச்சு இப்படி திருப்புகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமாக வச்சு நம்ம ரெண்டு பக்கம் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக கொடுத்து திருப்புகிறோன்னா தேட் இஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல் மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல் மா எம் ஈக்குவல் டு ஃபோர்
impulse na j j is equal to del p del p ingrad enad pa what is del p del p abadina enad change in momentum change in linear momentum change in linear change in linear momentum seriya அடுத்து பாரு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறதா தான் இருக்கும் லீனியர் மொமெண்டமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ ஈக்குவல் டூ அதாவது ஃபைனல் வெலாசிட்டியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் இனிஷியல் வெலாசிட்டியில் இருக்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ரெண்டு பேரோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்க போகுது எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ ஈக்குவல் டூ எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ ரைட்டா சிம்பிள் சிம்பிள் வெரி ஈஸி வெரி ஈஸி சிம்பிள் சரியா அடுத்து நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஃபார்ம்ல என்னது ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் இன்டு எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஜிஎம் கேபிட்டல் எம் அதாவது ஜிஎம் ஜிஎம் இன்டு எம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்னது யூனிவர்சல் கேஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் குரிய ஃபார்ம்ல அடுத்து ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிடி கிராவிட்டி மூலமாக ஆசலரேஷன் இருக்குது கிராவிட்டி மூலமாக என்ன அப்படின்னா ஒரு பேனோட கீழே போட்டோன்னே பேனோட கீழே போகுது அப்போ இது கீழே போகிறதுக்கான ஆசலரேஷன் என்ன ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஜிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர் வெயிட் வெயிட் எம் இன்டர் ஜி ரைட்டா எம் இன்டர் ஜி வெயிட்டுங்கிறது என்னது எம் மாஸ் இன்டர் கிராவிட்டி மாஸ் இன்டர் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மாஸ் இன்டு ஜி அடுத்த மாஸ் ஆஃப் எர்த்து எர்த்தோட மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் எர்த்தோட மாஸுங்கிறது கேபிட்டல் எம்னு போட போகிறோம் கேபிட்டல் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கேபிட்டல் ஜி ஜி ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கேபிட்டல் ஜி அடுத்த ஆசலரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியல் வெலாசிட்டி அதாவது ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் வி மைனஸ் யூ பை டைம் இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாமே என்னது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரியா அடுத்து செகண்ட் சாப்டருக்கு போட்டுலாம் வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் சி ஈக்குவல் டு நியூ லேம்டா ரைட்டா சி ஈக்குவல் டு நியூ லேம்டா நியூனா என்னது சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு நியூங்கிறது என்னதுப்பா ஸோ அது ஒவ்வொன்றும் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோ சீனா என்னது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அது வெலாசிட்டின்னு சொல்லலாம் ரைட்டா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அடுத்து நியூனா என்னது ஃப்ரீக்வன்சி அடுத்த லேம்டான எனது வேவ் லென்த் ரைட்டா லேம்டானது வேவ் லென்த் ஓகேவா ரைட் அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்னெல்ஸ் லா டே இந்த லாவும் முக்கியம் இந்த லாவோட ஃபார்முலாவும் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்னெல்ஸ் லா சைன் ஐ பை சைன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ டூ பை நியூ ஒன் அவனுக்கு இது வந்து யார் என்ன சார் நடத்திருப்பாங்க ரொம்ப சூப்பராக அந்த வீடியோஸ் பார்க்கலனா அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக பாரு மோஷன் லெசனுக்கு சார் சூப்பராக நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க ரைட்டா சைன் ஐ பை சைன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ டூ பை மியூ ஒன் அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்ம்லா அடுத்து ரேலேக் ஸ்கேட்ரிங் லா ரேலேக்கோட ஸ்கேட்ரிங் லா படி என்ன ஃபார்ம்லா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை லேம்டா பவர் ஃபோர் எஸ் எஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை லேம்டா பவர் ஃபோர் இது எழுதுகிறப்ப இன்வர்சல் ப்ரொபோஷனல் டு வேவ் லென்த்து எழுதியிருப்பாங்க நான் ஒன் பை வேவ் லென்த்துனா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் வெறும் வேவ் லென்த்துனா இன்வர்சல் ப்ரொபோஷனல் சரியா அடுத்து லென்ஸ் ஃபார்முலா ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை நியூ மைனஸ் ஒன் பை யூ ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன தான் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மேக்னிஃபிகேஷனோட ஃபார்முலா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டேஷ் பை ஹெச் ஈக்குவல் டு வி பை யூ வி பை யூ சி நல்லா கவனி இதெல்லாம் வி ஆனால் இது என்னது நியூ இது நியூ ரைட்டாக இது வந்து வி மாதிரி போட்டு ஒரு சுழிச்சு விடுற மாதிரி போடணும் வி மாதிரி போட்டு ரைட்டாக அப்படி சொல்லி வீனா இப்படி போடுறது தான் வீ சரியா வீக்கும் நியூக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாது ரைட்டாக வீயும் நியூ பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாத அடுத்து பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஒரு லென்ஸோட பவர் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா லென்ஸோட பவர் ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அடுத்து லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா டேரெக்டாக அதுவும் உனக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரைட்டா ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ மைனஸ் ஒன் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ரெண்டு ரேடியஸ் ஒன் பை ஆர் ஒன் மை
ஒரு சில இடத்துல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு எழுதியிருப்பாங்க ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ மைனஸ் ஒன் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு எழுதியிருப்பாங்க ரெண்டுமே சேம் தான் ரைட்டா அதாவது இதை அப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எல்சிஎம் எடுத்த மாதிரி எழுத்து எழுதியிருப்பாங்க அதுவும் சரியான பதில் தான் அதையும் என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த ரெக்வயர்ட் கான்கேவ் லென்ஸ் ஆஃப் ஆர் மயோப்பியா இன்கேஸ் மயோப்பியா இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் ஃபோக்கஸ் நம்ம வைக்கிறோம்ல அப்போ அந்த லென்த் எப்படி இருக்கணும் அப்போ அந்த கை நம்ம கண்ணாடிலாம் பார்க்குறோம் கண்ணாடி போடுறோம்ல ஸ்பெக்ஸ் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபோக்கல் லென்த் வச்சு தான் டாக்டர் வந்து மாற்றி மாற்றி வச்சு பார்ப்பாங்கல்ல ஸோ அப்போ இஸ் ஜஸ்ட் மெஷரிங் த லென்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த ரெக்வயர்ட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஃபஸ்ட் என்னது கான்கேவ் லென்ஸ் இது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் என்னது டிடி பை டி மைனஸ் டி எஃப் ஈக்வல் டு டிடி பை டி மைனஸ் டி ஸ்மால் டி மைனஸ் சின்னதுலேருந்து பெருசுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ டி மைனஸ் டி ரைட் அடுத்து நம்மளோட லாஸ்ட்டு கெமிஸ்ட்ரியோட ஃபார்முலா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் உன்னால் ஃபார்முலா படிக்க முடியுதுன்னா அப்போ பார்த்துக்கோ இந்த பிடிஎஃப் இந்த வீடியோ உனக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போதும் அப்படின்னு ரைட் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸோட சிம்பிள் என்னது ஃபஸ்ட்டு அது உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சிம்பிள் என்னது ஏஆர் ஏ போட்டு கீழே ஒரு குட்டி ஆர் போட்டிருப்பாங்க ரைட்டா ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் ஐசோடோப் ஆஃப் தி எலமெண்ட் ஒரு ஐசோடோப் ஆஃப் த எலமெண்ட் மாஸ் ஆஃப் த ஐசோடோப் ஆஃப் எலமெண்ட் டிவைடட் பை ஒன் பை டுவெல்த் மாஸ் ஆஃப் ஒன் கார்பன் டுவெல் ஆட்டம் ஒரே ஒரு கார்பன் டுவெல் ஆட்டமாக பன்னெண்டாக பிரித்து அதில் ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோம் பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு எடுத்து அதை டிவைட் பண்ணால் அதான் அது ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுங்கிறது என்னது மாஸ் பை அட்டாமிக் மாஸ் ரைட்டா மாஸ் பை அட்டாமிக் மாஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நம்ம சிம்பிளாக நம்மளோட அட்ரஷன் அப்படி இதை வந்து நான் கடைசி சொல்லித்தரேன் ரைட்டா இதுக்கு ஐ ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் நோ யூ நோ தேட் அவர் அட்ரஷன் மேப் அது ஒன்று தெரியாத சொல்கிறேன் மாஸ் ஆஃப் மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என் எலமெண்ட் மாஸோட பர்சன்டேஜ் நாங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் இந்த காம்பவுண்ட் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இருக்கு இதில் கார்பனோட பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்னது டோட்டல் மாஸ் என்னது குளுக்கோஸ்க்கு ஒன் எயிட்டின்னு தெரியும் கார்பன் என்னது சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் செவன்டி டூ அப்போ செவன்டி டூ டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நான் போட்டேன்னா அதுதான் என்னது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் நைன் டேபிளில் கேன்சல் ஆகல டூ நைன் சார் இது என்ன நைன் எயிட் நைன் சார் ஒன்று ஃபோர் அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நடத்தும் ரைட்டா ஒரு செகண்டில் ஒரு கொஷினை செஞ்சுட்டோம் பார்த்தியா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சரியா இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் இப்படி தான் கேட்பாங்க அப்போ ஃபார்முலா ஒன்று தெரிஞ்சிடும் மாஸ் ஆஃப் தேட் எலமெண்ட் இந்த காம்பவுண்ட் இந்த எலமெண்ட்டில் கார்பனோட மாஸ் என்ன டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் மொத்த மாலிகுலோட மாஸ் என்ன அதுதான் எனது பர்சன்டேஜ் அட்டாமிசிட்டின்னு என்னது மாலிகுலர் மாஸ் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் மாலிகுலர் மாஸ் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் ரைட்டா அடுத்து வேப்பர் டென்சிட்டி வேப்பர் டென்சிட்டிக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது வேப்பர் டென்சிட்டி தான் நம்மளோட கொஷின்ஸில் இருக்குது கவனிச்சுக்கோ மாஸ் ஆஃப் கிவன் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் அட் எஸ்டிபி ஒரு கொடுக்கப்பட்ட கேஸோட வால்யூம் அதோட மாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு லிட்டர் கொடுத்துருக்கோம்னா அந்த அஞ்சு லிட்டரோட மாஸ் என்ன அட்டு எஸ்டிபி ரொம்ப முக்கியம் எஸ்டிபி விட்டுட்டு எழுதிடாத அதை மாதிரி கம்மி பண்ணிடுவாங்க எஸ்டிபி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் சேம் வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாஸ் ஆஃப் த கிவன் வால்யூம் மாஸ் ஆஃப் கிவன் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர் அட் எஸ்டிபி டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் சேம் வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதே வால்யூம் இருக்கக்கூடிய சேம் மாஸோட ஹைட்ரஜன் நம்ம எடுத்துக்கணும் அடுத்து வேப்பர் டென்சிட்டி அதாவது வேப்பர் டென்சிட்டின்னு கொடுக்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ இன்ட்டு வேப்பர் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாலிகுலர் மாஸ் நம்ம அப்போ வீடு ஈஸ் ஈக்குவல் என்னது வேப்பர் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு வேப்பர் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாலிகுலர் மாஸ் டிவைடட் பை டூ எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் ரைட்டா மாலிகுலர் மாஸ் இந்த டூ இந்த பக்கம் படிச்சுன்னா அப்போ வேப்பர் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் கொஷினில் வேப்பர் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்டாக நம
थैंक यू पसंगला बाय बाय